Hay algunos estudios que comentan que hasta el 50% de las emisiones de CO2 en el mundo los produce la ganadería. También hay gente que dice que los pedos de las vacas nos van a matar, que la ganadería en general y las vacas en particular son uno de los condicionantes para el fin del mundo, ¿no? es decir, que nos acercan al fin del mundo. ¿A ti te parece el fin del mundo esto? Será según como se mire. Si lo miras desde allá, será el principio. He dedicado toda mi investigación a ganadería y medio ambiente. Eh, más concretamente a la reducción de emisiones procedentes de la ganadería intensiva. Realmente, eh, yo mi percepción es que más que eh, divulgar cosas erróneas, es que se divulgan partes de la realidad. Tú lees artículos de una visión muy contradictoria, por ejemplo, relacionados con el consumo de la carne, y lo que ves, realmente no puedes decir que no sea cierto, pero es solo una parte de la realidad presentada de una forma eh, tendenciosa. Conocer la situación actual es clave para poder mejorar. Y proyectos que van encaminados a entender cómo es el funcionamiento de las granjas, por ejemplo, el Life Beef Carbon, lo que pretende es sacar una foto de lo que hay para ver por dónde se puede mejorar. Ese tipo de proyectos es fundamental. Life Beef Carbon es un proyecto europeo en el que participan actualmente cuatro países. Ahora mismo en España estamos participando activamente 120 granjas y el objetivo de este proyecto es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Tanto es así que la, el objetivo principal es reducir en un 15% esta emisión de aquí a 10 años. Bueno, pues aquí precisamente tenemos la suerte de, de compaginar los dos tipos de producción. La verdad es que la, el sistema de, de explotación en, en Dehesa conlleva que hay muchísima biodiversidad, tanto arbórea como de pastos, que por el efecto sumidero ese carbono se, se fije en la vegetación o en el terreno y que vuelva a liberar el oxígeno. Entonces, creo que es un ejemplo de sostenibilidad, la verdad es que excelente. El medio ambiente es algo que nos preocupa a todos y nos preocupa a todos como sociedad porque todos tenemos hijos y todos queremos que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Soy Manuel Lainez, soy veterinario, doctor ingeniero agrónomo y he trabajado en, como coordinador del Centro de Investigación y Tecnología Animal de Libia y como director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria. España declara todos los años su inventario de emisiones y cuando analizamos los datos del inventario de emisiones resulta que el sector vacuno de carne contribuye con un 4% del total de las emisiones españolas en el conjunto de los gases de efecto invernadero medidos en términos de CO2. Pero yo creo que es que al final el problema es que se ha puesto el foco en este sector y hay muchos intereses para que el foco siga estando en este. Yo creo que la persona que mejor puede contar sobre la mitigación del cambio climático en el ámbito agrario y ganadero es Agustín del Prado. Agustín del Prado es investigador del BC3 y es uno de los referentes. Eh, de hecho, él fue el primer presidente de RR Media y fue uno de los visionarios por los cuales hoy existe una red de casi 100 científicos de ámbito nacional trabajando en la mitigación del cambio climático en la agricultura y la ganadería. Se está hablando mucho de la reducción del consumo de carne como la gran medida a nivel social para combatir el, el, el cambio climático. 
Quería poner en contexto cuántas emisiones eh, son eh, las que se estiman en España que tienen que ver con el consumo de carne de vacuno. Bueno, según los datos del Ministerio, yo creo que son eh, 13 kilos por persona y año de carne de vacuno, lo que se estima eh, que se está comiendo ahora mismo de media. Bueno, tendríamos que, que, le, que el impacto que tiene una persona media en España eh, gira en torno al, bueno, al 0,1-0,4, entre 0,1-0,4 que es el consumo de carne de, de vacuno y un viaje de Bilbao a Madrid sería aproximadamente más del doble. Es difícil saber si acabásemos con las vacas, qué es lo que pasaría. Eh, ¿Retornaríamos a las temperaturas eh, originales antes de la época industrial? Yo creo que no, por varios motivos. El principal contribuyente al cambio climático son las emisiones de combustibles fósiles. Yo creo que para la ganadería intensiva eh, uno de los puntos eh, esenciales sería el la parte que tiene que ver con el insumo de, de piensos compuestos y sobre el tipo de ingredientes que se introducen en estos eh, piensos compuestos. Ahora mismo nos encontramos en el centro del Delta del Ebro, entre Tortosa y Amposta, zona de gran belleza y reserva de la biosfera. Esto siempre ha sido zona de arrozales, huerta y cereal y cítrico. Nosotros estamos haciendo una alimentación a base de cereales producidos en la zona y cercanías, algunos que producimos nosotros y otros que compramos agricultores de la zona y elaboramos nosotros una mezcla con cereales y forrajes en nuestra granja. Hay un refrán que dice, compra en casa, vende en casa y harás casa. Tarifa, todo el mundo lo conoce por el Kaisur y por el Winsur, pero hay poquita gente que sabe que tiene una gran tradición ganadera y más de una raza autóctona que, que aquí, que la, que la raza retinta. La, la restauración de la zona está apostando por la, por la producción local, ya sea también no solamente la, la carne, en este caso la retinto, que es la, que la que yo produzco, sino también la tuna almadraba, y le interesa pues, potenciar a los turistas, dar a conocer pues, lo típico de la zona, que aparte que es lo que se está demandando. acabar con la producción animal o acabar con la ganadería, yo creo que no arregla el problema. 